안녕하세요. 배어법사 관광영어 진행을 맡은 이지선입니다. 오늘은 약국에서 환자와 대화하기 상황에 대하여 알아볼 텐데요. 먼저 간단한 단어 및 관련 표현들을 알아보도록 하겠습니다. 다음은 대화의 자신감을 불어넣어 줄 핵심 문장들을 살펴보도록 하겠습니다. Are you experiencing a runny nose and headaches? Are you experiencing a runny nose and headaches? Experience라는 단어는 경험하다라는 뜻이에요. 그래서 a runny nose and headaches를 붙이면 콧물과 두통이 있나요? 하고 질문하는 상황입니다. 뒤쪽에 다른 병명을 붙이시면 되는데요. 예를 들면 a stomach ache를 붙이시면 복통이 있나요? A migraine을 붙이시면 편두통이 있나요? 혹은 muscle pain을 붙이시면 근육통이 있나요? 하고 질문하는 상황에서 사용하실 수 있습니다. Are you experiencing a runny nose and headaches? Are you experiencing a stomach ache? Are you experiencing a migraine? Are you experiencing muscle pain? 라는 동사는 약을 복용하다 라는 의미로 사용하실 수 있어요. 그리고 뒤쪽에 횟수를 나타내는 three times 이렇게 times를 붙이셔서 횟수를 나타내실 수가 있습니다. 이 약약을 하루에 세번 식후에 드세요 라는 뜻인데요. 한번 다른 표현들로 확장해 보도록 하겠습니다. Twice a day, morning and evening 하시면 하루에 두 번, 아침과 저녁 드세요 하시는 상황에서 사용해 보실 수 있고요. In the morning, before your meal 하시면 아침 식사 전에 복용하세요 하는 패턴을 사용해 보실 수도 있어요. Once a day before going to sleep 하시면 하루에 한 번, 자기 전에 복용하세요 라는 상황에서도 사용해 보실 수 있습니다. Then take these three times a day after meals. Then take these twice a day, morning and evening. Then take these in the morning before your meal. Then take these once a day before going to sleep. 코 세척제 사용해 보셨어요? Have you ever 플러스 과거 분사를 사용해서 무엇 무엇을 해본 적이 있는지 질문해 보는 상황입니다. 뒤쪽에 a painkiller를 넣으시면 진통제를 사용해 보신 적 있으세요? A muscle spray 뿌리는 파스를 사용해 보신 적 있으세요? 혹은 뒤쪽에다가 probiotics를 넣으셔서 유산균을 사용해 보신 적 있으세요? 라는 상황에서도 써보시면 될것 같습니다. Have you ever tried using a nasal rinse? Have you ever tried a painkiller? Have you ever tried a muscle spray? Have you ever tried probiotics? 그럼 자기 전에 코 세척제도 사용해 보시는 것을 추천해요 하는 상황이에요. 
you use a gargle 하면 양치액을 사용해 볼 것을 추천해요. You use this cream. 이 크림을 사용해 보실 것을 추천해요. 혹은 You use eye drops. 안약을 사용해 보실 것을 추천해요. I'll take some ointment for minor cuts and some bandages, please. I will take some ointment for minor cuts and some bandages, please. I will take 무엇 무엇으로 할게요. 무엇 무엇을 주세요. 하고 사용하시면 되는데요. Some omega-3 oils. 오메가3를 주세요. Some pain relief patch. 붙이는 파스를 주세요. Some fever reducer. 해열제를 주세요. 다음은 실제 대화 상황에 들어가 보도록 하실게요. Long time no see. How have you been? I've been well, but lately my allergies have flared up again. Are you experiencing a runny nose and headaches? Yes, and I'm occasionally sneezing too. Then take these three times a day after meals. Okay. Have you ever tried using a nasal rinse? I've used it while I was living in the U.S., but not since I've moved to Jeju. All right. Then I'll also recommend that before going to bed, you try a nasal rinse. Okay, I'll do that. Also, I'll take some ointment for minor cuts and some bandages, please. Long time no see. How have you been? 오랜만이네요. 잘 지내셨어요? I've been well, but lately, my allergies have flared up again. 꽤잘 지내요. 그런데 요즘 알러지 비염이 다시 시작되었어요. Are you experiencing a runny nose and headaches? 콧물과 두통이 있나요? Yes, and I'm occasionally sneezing too. 네, 그리고 재채기도 가끔씩 해요. Then, take these three times a day after meals. 그러면 이 알약을 하루에 세번 식후에 드세요. 오케이, 네 알겠습니다. Have you ever tried using a nasal rinse? 코 세척제 사용해 보셨어요? I've used it while I was living in the U.S., but not since I've moved to Jeju. 미국에 살때 사용해 본 적은 있는데 제주에 와서는 아직이요. All right. Then I will also recommend that before going to bed, you try a nasal rinse. 그러면 자기 전에 코 세척제도 사용해 보시는 것을 추천해요. Okay, I will do that. Also, I will take some ointment for minor cuts and some bandages, please. 네, 그럴게요. 그리고 상처 치료 연고랑 반창고도 주세요. 오늘 배운 표현들이 도민 여러분들의 실생활에 유용하게 쓰이기를 바라면서 저는 다음 이 시간에 더욱 유익한 내용으로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. Thank you for watching. Bye.